。大姐，当年废墟中并没有找到小陈的尸体，说明他有可能活着。你也不要太心急。如果不是我粗心大意，就不会有那场大火，我们姐弟更不会失散这么多。小陈，姐姐找了你十八年了，你到底在哪儿啊？姐姐去添了一点柴火，这样就不冷了。你和妹妹偷偷跑到这里来，叶伯伯肯定急坏了。妈妈出去找吃的了，等她回来就把你们送回去吧。大姐，小雪不走，小雪要跟你们永远在一起。我也不走，我也不走。好好好，快睡吧。大姐，二姐，三姐，快醒醒，着火了！小陈不从，大雪开走。大姐小心、啊，小陈大姐，吓、啊、人！大姐，我在那里不能进去。吓人！传我总裁令，君盛集团上下停工，所有人不惜一切代价，必须找到我弟弟的下落。从现在起，推掉一切商业活动，再帮我买下全国所有头条，掘地三尺，也要找到小陈。是。我们萧河江州分部全体出动，凡是有关寻找我弟弟的事，享有最高优先权，妨碍阻挠者，严惩一旦。是。你好，你的凌霄阁护法护灵参见阁主，参见阁主，姑娘。你是在跟我说话吗，阁主？您不记得我了吗？我是福宁啊。姑娘，您认错人了吧？我从来都没见过你。呃，不好意思啊，我得跟我女朋友去拍婚纱照，我就先走了啊。莫非阁主的失忆吧？大人，我们已经找到阁主。太好了，是神剑，就交给你们来守护了。不过，这好像失忆。阁主现身，凌霄阁众弟子，随我赶赴江州，迎接阁主。是。是。是。来来吃糖，哈哈，你看看，太辛苦了啊！谢谢啊，来来来。来小花儿，你儿子出息了，给你娶回来那么漂亮的儿媳妇儿。是是，小陈，虽然是我俩捡来的，但在我老陆的心里，跟亲生的没什么区别呀、啊。能亲眼看到他成家，我老陆这辈子值了。亲家来了，来来来，来孩子，吃糖，亲家。咱们呢，今天就开门见山啊
，我同意。你儿子和我闺女婚事，但是这彩礼得加三十万。什么？再加三十万？哎，老东家，你儿子什么德行？你们两个不清楚。一没本事，二没钱，三没工作，四没权的，我们要三十万不过分吗？亲家，可是之前的三十万彩礼是我们家全部的积蓄，我们实在是没钱了，拿不出来啊。啊那好办呢、啊，我有个朋友是卖房子的，虽然呐，你家这破房子不咋样，哈哈哈哈但是也能值几个钱啊。哎哎哎哎、妈，妈，小陈，妈，你怎么越来越闲了呀？姐，你这还没嫁人呢，怎么胳膊肘往外拐呀、啊？我告诉你们啊，你们好好考虑好了，考虑好了呢，今儿就把这合同签了，否则你想结了婚。走，儿子，好啊，姐。小陈，你照顾好阿姨。我的傻呀！快走，走啊！不把你妈屋里就走。哎呀，行了，姐，别演了。妈，谢少已经在酒店等咱们了。妈呀，那还等啥呀？快走啊！李总，您放心，那块地皮啊，我肯定弄到手。哎，这个项目您可不能再给别人了。亲爱的，宝贝儿，那两个老东西。答应没法，放心吧，先生，我妈已经给他们下了最后的通牒了。他们要是敢不卖，就休想娶我。太好了，那块地啊，可是君盛一个项目的核心用地。如果我弄到手，那我在君盛的地位可是水涨船高，到时候可就不是一个项目经理那么简单了。哎呦，谢少。那我可提前恭喜你喽！多亏了伯母您，您放心，等项目结束了，我马上就和小倩结婚，肯定不会亏待您的。谢少，那我现在是不是可以提前叫你一声姐夫了？嗯、哎，还有啊，你们说，如果那个废物要是知道我姐压根就不想嫁给他的话，他会是一个什么样的表情呢？<笑>这种垃圾不会真以为自己配得上小倩吧？小陈给大姐亲手折的纸鹤，祝大姐平平安安，万事随意。谢谢小陈，大姐也很喜欢这个礼物。难道真的是小陈？来人，顾总，立刻给我查清楚配送这份派件的快递员身份，叫他立刻来趟公司。好的，顾总。小陈，姐姐终于找到你了。嗯，妈，您这病又严重了，我带您去医院啊，走。小陈，骂自己的身体，骂自己清楚。你明天就要结婚了，快去忙你的吧。不行，妈，您这病不能再拖了。我和倩倩的婚礼可以缓一缓的。那怎么能行呢？婚姻大事又不是儿戏，你明天都要结婚了，现在怎么能打退堂鼓呢、啊？男大当婚，女大当嫁，你这婚姻之不结。你妈也没法安心养病，是吧？行，我答应你们。但是妈，你得跟我保证，等我跟倩倩完婚，您必须得跟我去医院。好，放心吧。至于你王姨那边，你也不用担心。我和你爸去说，这房子我们肯定不会卖的。妈，我先出去接个电话。快去吧。喂，你好，陆先生，我是君盛集团的。我们顾总对您的业务能力非常满意，希望有机会可以和您聊一聊。顾总要见我，行，那我明天就过去。小芬呐、啊，这房子
，建国，你坐。我知道你在想什么，去吧，小陈这孩子，命苦，咱俩能看到他成家立业，也算是了了咱们的心愿了。妈，姓陆的那个老东西不会不来了吧？不可能，那俩老东西就这么一个儿子，哼，他俩是赶不来，我就是抢，也帮谢少把房子抢来。嗯、考虑好了，是亲家，那就签了吧。亲家，那明天我让小陈来接小倩。不送了啊！妈，机缘房子到手了，我现在就通知谢少，把那两个老东西赶出去。吴总，陆先生到了。陆先生，胡总。陆先生，您一直负责我们公司这片的派件。下面的同事对您的评价都很高，这次叫您来呢，主要是想跟您推荐一下其他分公司的业务，您看您感不感兴趣？我当然感兴趣了，谢谢郭总。哦，对了，之前看到您留在我桌子上的纸鹤，我想问一下，这纸鹤是您在哪儿学的吗？实不相瞒，我也记不清楚了。不过我一拿到小纸片之类的东西啊，我下意识就叠出来了。是这样。陆先生，吃点水果啊，还是算了吧。嗯，这西瓜籽太多了，我嫌麻烦。小珍不爱吃西瓜，全是籽，好麻烦。小陈，唱歌吃西瓜啦。小珍不爱吃西瓜，全是籽，好麻烦。这孩子，妈妈下次给你买五籽了啊。顾总，哎，顾总，嗯，你还有别的事儿吗？嗯，没有。喂，小陈，忙完早点回来，你还要去接亲呢。我知道了，妈，我马上就回去啊。小陈，别花，你留好多钱。哎，陆先生，您胳膊上的伤疤是怎么弄的？这个疤呀，我也记不清楚了，可能是小时候摔的吧。呃，顾总，你要没什么事儿的话，我就先走了啊。哎，等一下，呃，天太热了，要不您喝杯水再走。啊，好。妙妙，陆先生的背景资料查到了吗？顾总，陆先生是三年前被顾家夫妇所收留，在此之前，他的资料一切空白。我们我们没有访问权限，时间刚好对得上。真的是小陈，这样，快拿这个杯子上的唾液去跟我的 DNA 做比对。二妹、三妹，你们快过来。我找到小陈了，什么？小陈找到了，找到了！啊！对不起啊，不好意思，啊，不好意思啊。没事吧？大姐，快告诉我小陈在哪儿！哎，这不是刚才在楼下碰到的人吗？已经去做 DNA 比对了。相信很快就会出结果的。哎，妙妙，今天陆先生怎么这么着急走啊？是有什么事吗？顾总，今天是陆先生跟周倩小姐大喜的日子，他应该是着急回去接亲。什么？小陈要结婚了？二妹、三妹
，你们先去看看，切记，一定等我消息，不许轻举妄动。嗯。哎呀哎呀！快、哎、快、哎哎哎哎哎哎哎哎、往里，走走。哎呀！一桶吃了，滚！我毒了！你们是什么人？为什么来捣乱？四婆子，不知道你家拆迁了吗？拆迁？我是这家户主，我怎么不知道？骗子我见多了，少在这忽悠。走，你们赶紧走，走。我、啊，老头子，啊，怎么样了？这老不死的，打他！住手！这咋？小陈，妈，妈、啊，没事吧？你们是谁？我们是雷爷的人。雷爷，小子，雷爷的大名你都没听过？我们雷爷当年可是一人挑翻一条街的存在，在这江州是龙，给我盘子；是虎，给我卧着。不想死的话，赶紧滚蛋！这这是我家，你们凭什么乱来？你家？哎，睁开你的狗眼看清楚，现在这个房子是我们的了！你们这群骗子、强盗！今天是我儿子大喜的日子，赶紧给我滚！哎，四老婆，老婆，老婆，老婆，妈，你们你们干什么？敬酒不吃吃他妈罚酒啊！兄弟们，来、哎，打死他们！来，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别哪儿来的臭娘们儿？我劝你少多管闲事。看你细皮嫩肉的，小爷想动你还真有点舍不得啊！啊啊啊,啊！放人！他放人！放人！啊啊！你看，我死了，死了，死了，死了，给我杀了啦！呵。啊啊啊！你没事吧？我没事，谢谢你吧。你是小陈？你是小陈，我就是。不能这么草率，等大姐的消息。雷爷怎么养了你们这群饭哦？都给我滚蛋！沈少，那个女人有古怪。给雷爷打电话。倩、啊、倩，你怎么来了？我正打算去接你呢。接我？你是真傻还是假傻呀、啊嗯？什么意思啊？实话告诉你，我本来呢就没打算嫁给你。之所以和你好呀，是因为小猫线上拿到你们家这块地皮。什么？只有像线上这样优秀的男人，才是我最好的归宿。而你，陆晨，你在我眼中只不过是一条苟活在下水道里的可怜虫。你凭什么觉得我会看上你呢？倩倩，你为什么要这么对我？咱们在一起整整三年了，难道在你眼里？我们之间的感情就这么一文不值吗？感情都什么年代了，你跟我提感情？我告诉你，我这辈子的目标呢，就是成为像顾大小姐那样的九天之凤，而你这种卑贱的下等人，只会成为我跨越阶层的绊脚石
，我知道我现在给不了你想要的生活，但是我可以陪你一起努力啊！努力，努力有个屁用啊！你还看不明白吗？这世道究的是权势和地位，像你这种臭送外卖的，你连自己的温饱都解决不明白，你拿什么帮我实现？太丢人了吧！等大姐消息。顾总，结果出来了，陆先生真的是您的弟弟。快告诉我，小陈在哪儿？我现在算是懂了，你现在好起来了，看不上我了。但是你周谦，你别忘了，当初你上大学的时候，是谁一天在打三分空在养你？还有，当初你母亲重病，你爸赌博欠一屁股债的时候，是谁不遗余力、毫无保留的在帮你？是你是你都是你。那又怎么样呢？你那些自以为是的付出，在我这儿一文不值。你能给我的，线上也能给我；你给不了我的，人家依然能给我。这人与人之间的差距呀、啊，就是这么大。现在懂了吗？这才是你真实的样子，是吧？好，你看不上我可以，我无所谓。但是我爸妈呢？他们为了你掏工加底，赛季加赛，甚至连命都可以不要。你把他们当成什么？当成什么？当成像你一样的下等人呀！<笑>再说了，那是他们心甘情愿的，你别他妈道德绑架了。就是，你们一家子穷，个个都是贱命一条，趁本少没生气之前，赶紧从这滚出去，要不然我让你有一千种死。欺人太甚！<笑><笑>我欺你又如何？哎。现在我抢你的女人，夺你的家产，杀你的父母，你要他怎么样？我得到你妈的！我，我得到你妈的！我，啊，没事吧？啊啊！你干什么？你你你快死给我！打我！儿子，你把这些混蛋放开我儿子！老孙，给我闭嘴！老二姐，大姐怎么还不来啊？还有多远？顾总，前面左转就是陆先生的家了。大人，已定位到阁主的位置，全速出发。<笑>怎么样？不服，<笑>我先弄死你，然后再送这两个老不死的去黄泉路上陪你。明年的今天，我在你的坟头好好表演怎么玩弄你的女人。老八蛋，我杀了你！小陈、啊，杀我！就凭你来，虽然我只是君盛集团的一个项目经理。那也是你这种废物一辈子也触及不到的高度。我捏死你，比捏死一只蚂蚁还简单。就凭你一点杀我，你等啊我看谁敢动我弟弟！大姐，大姐，顾总，放开他！他妈谁呀？敢管老子事儿？放肆！你知道你在跟谁说话吗？我身旁这位可是金盛集团总裁顾长歌。顾长歌，我非他就是号称江州第一美女总裁的顾长歌。这陆晨好大的福气，竟然这么多美女围着他转。顾长歌，你还真是张口就来呀！那你知道我们线上是什么身份吗？我家女婿可是金盛集团江州分部的经理，他是顾总，我的女婿怎么不认识啊？陆晨呀，陆晨，你真是可笑又可悲呀、啊
，为了你可怜的自尊心，竟然还专门请了几个演员来糊弄我们。就是啊，就这排场花不少钱吧？哎，以后啊，是不是又要节衣紧食的，每天靠啃馒头吃咸菜度日了？<笑>姐姐小姐，我看你们是功课错的不够足、啊。这，这个废物出多少钱请你？我出八百，随我演一场，怎么样啊？你配吗？赶紧放开我的！我就不。虽然本上只是君胜的一个经理，但是我的身份也是你这辈子无法触及到的层面。想请几个演员就想翻身。痴心妄想，小陈，小陈，你没事吧？顾总，你怎么来了？还叫顾总呢，他可是你大姐。小陈，我想死你了！小陈。你知道这些年大姐找你有多辛苦吗？你怎么也不来找姐姐们啊？小陈，不管中间你经历了什么，不管你是否记得我们，你永远都是我们的弟弟。儿子，这几位是阿姨我，我是小陈的姐姐。这些年来辛苦你和叔叔。哎，不辛苦，不辛苦。小陈要是有你们这样的女朋友，那就太好了啊！大叔，也不是不可以啊。我们虽然和小陈姐弟相称，但我们可没有血缘关系。小陈是我的，是我的，是我的，是我的，是我的，是我的。二姐，你每天打打杀杀的，小陈可不会喜欢你。小陈，你个废物，你腻歪够了没有啊？把你们几个克洗，我们是不是入戏太深了？阿姨，顾爽，我这就帮你们跟小陈出气。你你干什么啊你啊？嗯，仗义美多屠狗辈，负心多是读书人。这一巴掌，我打你过河拆桥，忘恩负义。你敢打我女儿？你个小贱人！啊！这一巴掌，打你厚颜无耻，狼心狗肺。哎呦我去！你们两个臭婆！啊啊啊啊啊！啊妈！我操！你王八头！你们几个臭女人，竟然先跟我作对是吧？他跟你作对，你算个什么东西？老公，你看他把人家打的呀，这分明是不把你放在眼里呀，你不能放过他的。雷雷怎么还没到？不是他，我刚才打电话说马上就到了。这是你们几个逼我的。从今天起，我要让你们在江州除名，彻底断了你们的出路。好啊，我倒要看看是谁断谁的出路。十分钟之内。叫李二伟滚到我面前，超一秒钟，后果自负。是，李董可是君盛集团在江州的负责人。你好大的胆子，居然敢直呼李董的名讳！就是，君盛集团虽才成立三年，但在顾总的带领下，市值早已突破百亿，早有一跃成为江州龙头企业的趋势。你个贱人，竟然敢冒充顾大总裁，还敢让李总滚到你面前！我看你真是不想活了！别考验我的耐心，把这个废物交给我，我可以当做什么都没发生。如果一会儿雷爷到了，可就不是现在的后果了。婆婆妈妈的干什么呀？你有本事打赢我二姐！你得得得得得！来爷到哎，雷爷，你可来了，雷爷，你咋哎，算了，你这女人挺对付不了。雷爷，您是不知道，刚才我已经报过您的名讳，那几个臭女人根本没把您放在眼里，还说您是什么宵小之辈，浪得虚名之徒，岂有此理！我雷公出道江湖三十余年，虽然算不上人中豪杰，但也是一代枭雄。你们几个臭丫头如此虚荣我，谁给你们的胆量？你还真是头脑简单，四肢发达。三言两语就被人当枪使，还什么枭雄，破开是狗熊差不多。牙尖嘴利的臭丫头，看我把你舌头拔下来，还敢不敢如此嚣张？雷爷
，您把我弄死便行，我再给您加三十。至于这几个臭娘们，随您处置。<笑>把我屠龙刀来。哈哈哈哈哈！我告诉你们，雷爷出道三十余载，还从未有人在他手下过过三招。今日你们三个有幸成为他刀下亡魂，也算是你们前世修来的福分。但是你们就没有我这么幸运，只丢掉一只眼睛，你们丢到的可是三条命！哈哈哈哈哈！这雷公可是江都这边出了名的心狠手辣呀，这下他是完了，都怪陆晨这小子。得罪谁不好，得罪谢少，害得这几个美女跟着他一起遭罪。下辈子擦亮眼睛做人吧。太爷哥，我也是雷爷，好霸气的刀法。雷爷，雷爷，你没事吧？雷爷，小辣椒，有两把刷子呀，敢不敢报上名来？你这个小喽啰，也配知道我姐的名字？我姐就是，别节外生枝。我雷公纵横江湖二十年，没想到今天败在你小丫头身上。我承认你很强，但在真正的权势面前，终究是不值一提。比如呢？凌霄阁的威名。有听过吗？你是凌霄阁的人、啊。<笑>实话告诉你们吧，我们雷爷的大侄子，那可是凌霄阁麾下的都尉。你们想想，要是他出马，就你们这帮小蝼蚁，他有没有活吗？难道是传说中那个凌驾九州胜天半子的凌霄阁？听说这凌霄阁实力雄厚，横压当世。就连当今大夏国主见到他们阁主，也要以皇室之礼相待。原来雷爷还和凌霄阁有联系，怪不得，怪不得能称霸江州数十年。怕了吧？能打有个屁用！现在这世道讲究的是权势和地位。哎，陆晨，你自己找死就算了，还非得拖累上别人。真等雷爷把正都尉叫过来，他们几个怕是会被折磨得很惨哦。这件事情因我而起。跟他们几个没有关系，周谦，我现在已经什么都没有了，连我爸妈唯一的房子都被你们骗去了。你们到底还想怎么样？我想怎样？我想要你死，你自己死了成全别人不好吗？你们家这个房子虽然值不了几个破钱，但是对谢少来说，那可有天大的价值。你耽误老娘三年时间，我要你个破房子，你磨磨唧唧的，你像不像个男人啊？见过不要脸，没见过你这么不要脸的。小陈别怕，区区一个都尉。姐姐还不放在眼里。好，好，好，好，你们自找的啊！郑都尉吃水果啊？嗯，郑都尉，快喝呀！雷二叔，什么？好大的胆子！我这就过去啊！来人！对，立刻集结人马，我都要看是谁吃了雄心豹子的，敢动我正冲的人。预计还有多久能到？十五分钟。你确定那个人是当年逃跑的那个野种？少爷放心，如果不是顾大小姐，我也不可能这么容易的找到他。当年是你命大，这次我亲自送你上。让你和你那个死鬼老爹好好讨去。<笑>你们现在要是后悔了，现在就过来求求我。说实话，你们这么漂亮的小美女，死了实在是可惜。这样
，你们三个今天晚上陪我玩一玩。以前的事儿，我既往不咎。那那那爷，你这样身体是不是受不了，吃不消啊？等你享受完了，你想着给兄弟们留口盼。吓<笑>你！你长得这么丑，想的真是挺美啊你！你放肆！雷爷，用不着跟他们废话，到时候正都尉一来，他们几个。那不是任你玩弄啊！哈哈哈哈快看，军师集团那里来了。那人是李耀威的遗总，我在电视上见过他。先生，这李总怎么突然来了？该不会真是那女的叫来的吧？怎么可能？这谢少那可是李总的心腹，搞不好啊，是来考察工作的啊！谢少，你还愣着干嘛呀？赶快去！欢迎，欢迎！没想到李总是……哎，顾总，属下不知您亲临江州，多有怠慢，望责罚。李总，你认错人了。他就是那个废物请来的一个演员，而且他刚才又慌张东西，睁大你的狗眼睛看清楚了，这位是咱们军胜集团顾总。什么？他是顾总？还愣着干什么？还不去说说人家正统，说出来。李耀威，你作为江州分公司的负责人，对于公司的人事任任，本应贯彻人品至上的原则。此人品行不端，道德败坏。我想请问你。你是怎么把他招进公司的？哎，陆总，他就是咱们军胜集团下边小小的项目经理，他干那些事我真不知情啊。李总，你可不带这样的。当初是你跟我说的，这块地皮是咱们公司很重要的一个项目，而且你还让我务必拿下。你现在怎么还？不是你是猪吗、啊？我让你务必拿下，是让你用合法手段。不是，你这是干啥的？你是黑社会啊？可是他没什么可是，我明确告诉你，你被开除了。好你这李耀威啊！我给你当牛做马这么多年，你居然这么对我！还有你们几个，也别得意。等一会儿郑都尉到了，我倒要看看你们一个个是怎么死的。就是一个小小的项目经理，我老公才瞧不起呢。以他的人脉，肯定能找到更好的工作。雷雷爷，虽然那个贱人是军胜集团总裁，但您在江州也威名赫赫，不能因为他的身份忘了刚才抹您面子的事儿啊。放心，一个吐沫一个坑。我们混江湖的就讲究一个诚信。今天就是天王老子来，这几个臭娘们儿也得死。雷爷，您跟我们军胜集团向来没什么深仇大恨，这何必听这几个外人在这煽风点火是吧？您卖我李某某面子，或者呢，给我们军胜集团个面子，咱们大事化小，小事化了，如何呀？给你面子。给你面子你也配？还有什么狗屁军胜集团，在老子面前狗屁都不是！你，我劝你考虑考虑得罪军胜的后果。威胁老子？我告诉你，别人怕你军胜集团，老子可不怕。别以为这几年做出点成绩就可以目中无人。我告诉你，老子混江湖的时候，你们还在娘胎呢。是凌霄阁的人，天啊，老娘的气质！郑都尉道，你们死定了！陆晨，这仨娘们儿能护得了你一时，护得了你一世吗？侄子，你可算来了！今天你可得给二叔好好出出这口气呀、啊！这不仅关乎你二叔我的名声，还关乎咱们郑家的面子。俺们几个，你得付出代价呀、啊！就是郑都尉，刚才雷爷已经说了您的名号，但是他们说您就是一小小的都尉，还能翻了天不成？问他们你了吧？有意思啊，老子还是第一次听说有人敢这么评价本都尉呢。给你们两个选择，要么以死谢罪，要成为我凌霄阁的奴仆。
你不过是一个小小的都尉，谁给你的胆子在做被做福啊？小小都尉，<笑>你说的没错，但是你别忘了我前面凌霄阁这三个字。你们这群蝼蚁，知道凌霄阁意味着什么吗？哼，我告诉你们，放眼大夏，九州三十六郡，哪里没有凌霄阁的势力？这回知道你都尉的含金量了吧？狗仗人势的玩意，你说的不错。但你不会不知道，在都尉之上，还有四大战神、八大护法、十二战将、三十六天罡、七十二地煞。于他们而言，你一个小小的都尉，又算得了什么？你说的这些，都是凌霄阁位高权重的，本都尉自然是没有面见的资格。但是在整个江州，老子就他妈是天，是你们这帮贱民穷尽一生也达到不了的层次。告诉我。为奴还是不死啊！要是我都不选呢？<笑>弄死他吧！无耻，小叛徒，不诛神阵！嗯、少爷，前面转弯就是那云念的家了。哼，找了这么多年。竟然藏到这么一个穷乡僻壤里，很快，很快你就和你爸团聚了。愚蠢至极，竟然想用你二师姐创立的阵法来对付你二师姐，一个小小杜威竟敢对我二姐动手，真是以下犯上，你就不怕掉脑袋吗？这回稳了，这诛神阵，这创立至今可以说是遇神杀神，遇佛杀佛，这叫娘们儿武再高。遇到这诸神阵，也只有香消玉殒的份儿了。枯风华空，这是我们凌霄阁独有的剑招，你到底是什么人？我姐是什么人？现在你还不清楚吗？孤凤华空是凌霄阁五星战将才有资格修炼的招式，莫非他是？你好好看看，我是谁？你是凌霄阁五星战将叶大人？郑都尉，您认错了吧？叶大人身份尊崇，普通寻常百姓那这辈子都不一定能见到，他怎么可能和陆晨这个废物厮混在一起啊？侄子。你可不能怂啊！这个关乎你二叔我和郑家俩脸面呢。这，没错，叶大人怎么可能在这儿？你骗不了我啊！你好好看看，我是谁？九彩云鹰甲，金丝云凤簪，七星龙元剑，你真的是叶战将？怎么会？你你你怎么会这样？天哪，他好像真是叶战将。战将的威压都如此恐怖，那凌霄阁的四大战神该是怎样的存在？你一个小小的都尉，见到我二姐还快跪下！啊，凌霄阁都尉正通，参见叶战将。你身为凌霄阁都尉，徇私枉法，滥用职权，是凌霄阁阁规而不顾，该当何罪啊？你叶三家，我都是听信了他们的谗言，所以一时糊涂，冲昏了头，我再也不敢了。啊，叶三家，你看在我为凌霄阁咱们效力这么多年，你就饶我一条狗命吧。都怪你这个瞎野狗！你把老子坑惨了！你打我，我可是你二叔。我我,我告诉你啊，你他妈是我爹也不好使。你知道凌霄阁意味着什么吗？啊！你把我前途全毁了。正通，你当以凌霄阁阁规论处，回去等候发落吧。叶娘娘，我求你，撤！李二位，回去准备一下。我要让全江州的人都知道，我找到弟弟。好的，顾总。
，属下这就去办。一个是军胜集团总裁，一个是人称和五星战将，那他难道是传说中的叶天浩？老婆，还真是的，他们既然能来到这穷乡僻壤的地方来。看来陆晨这小子肯定也不简单啊！不可能，不可能，他就是个送外卖的，他怎么可能和顾家扯上关系？完了完了，这争夺呀，让人抓走了，这可彻底完了！这个怎么，怎么办呀？姑娘啊，您赶紧跟亚晨赔礼道歉啊！这泼天的富贵啊，可不能让他这么溜走了啊！快去，哎。老婆，我错了，小陈，其实我最爱的是你呀、啊！我之前只是鬼迷了心窍，你就原谅我吧。嗯、周琦，自从你设计陷害我爸妈开始，我们就已经结束了，你也不用在这虚情假意了。你欺负我、羞辱我，我陆晨都忍了。可是我爸妈，他们对我视如己出，对你更是毫无保留，为什么要辜负他们？老公，你就原谅我吧，咱俩在一起足足三年呢，我可要对人家负责呀！嗯、表姐，我可是顾家的儿媳呀、啊，你不能不管我呀！够了，从你背叛小陈开始，你这辈子和顾家的儿媳就一点关系都没有。搜集两人所有的犯罪证，移交执法司。是。你们两个野种，还真让我好找啊！顾明、啊，你这个畜生，我要杀了你，为我父亲偿命！大姐，冷静，你放开我！大姐，冷静，想杀我就凭你，真相。顾晨，你那个废物老爹都已经下地狱了，你怎么还不去陪他？你是谁？你不认识我？顾晨，你小子怕不是怕死，在装疯卖傻吧？过来，我好好的告诉你，我是谁。你想对我弟弟做什么？干什么？当然是送他下地狱。你，要不是当年顾雷鬼迷心窍，被柳苏那个贱逼勾引，怎么会生出你们两个野种？眼下。我即将继承家主之位，要是你们两个野种在，我怎么可能安心呢？从一开始，我们姐弟两个从来都没有想过跟你争什么。可是你害死了我父亲，我妈现在也下落不明。顾晨是我唯一的亲人，你到底怎么才能放过我们？小陈，小陈怎么了？我没事。站住！哎、快带着孩子快跑！快走！家主有令，顾家长子顾磊私通贱婢柳素，离京叛道，败坏家风，斩草除根，一个不留！啊啊、爸爸，妈妈，我要爸爸。小苏。快带着长哥和小陈离开江州，快走！爸爸，爸爸，快走！追！把大门给我锁上！干妈，我们走，我带你们走。他不出去的，他们已经锁着了。为什么不肯放过你们？我顾家身为江州名门，生来血脉高贵，而你们两个野种却流着我顾家的血脉，这对我顾家来说是一辈子的耻辱。就凭这一点，你们有什么资格活在世上？你太过分了！凭什么上一辈的恩怨要牵扯到长哥和小陈身上？你今天
，要是想伤害他，那就从我的身上放去。两位叶大小姐，看在你们叶家和我顾家这四角的份上，我不杀你，但是你们不要逼我。今天他们的死我还就固定了。用明殿的气息，你居然投靠了用明殿！二妹，你没事吧？喂，黑天使，好，哼！好，你个顾明，你竟然私通外地卖过求荣，你可是没死罪！在江州，老子就是天。谁敢定我的罪？这幽冥殿可是域外第二大势力，向来以残暴嗜血著称。陆家那小子和这圈的人，怕是凶多吉少了。哎，除了凌霄阁能压他一头，这当今世上真没有几个势力能让幽冥殿忌惮了。佛姐可是凌霄阁五星战神，你敢伤他，就是在跟整个凌霄阁作对。我承认凌霄阁实力非凡，就连我幽冥殿也要避其锋芒。但传闻凌霄阁主已于三年前失踪，至今未见下落。没有他坐镇，你们凌霄阁不过是名存实亡罢了。别说我打伤你们一个战将，就算我杀了你们一个战神，又能如何呀？我算是看出来了，原来你们两个就是顾家的野种。这山鸡啊，永远是山鸡，就是侥幸上了枝头，它也变成不了凤凰。就是，陆晨，你个废物，还不赶紧出来受死，只会躲在女人身后，你算什么男人呢、啊、你？虽然我知道你是谁，但是这件事情因我而起，跟他们没有关系。你有什么就冲我来。哎，小陈，姐姐找了你这么久才找到你。这次就算是死，我们也不分开。对，我不会让任何人带你走的。叶小姐，想法很美好，但是你有这个实力吗？顾明，你到底怎样才能放过小陈？只要你答应放过小陈，我答应你，我可以让出整个君盛集团。哈哈哈！顾长歌呀，顾长歌，你该不会以为君盛集团能有今天，全是你的功劳吧？我不妨告诉你。要不是为了能让你找出这个野种，我早就把君盛集团收入囊中了。不过现在也为时不晚，等你死了，这君盛集团自然是我囊中之物了。你早就设计好了。陆晨，你不会真以为这仨娘们能护住你吧？你自己站着来啊，别让我瞧不起你。就是，像你这种卑贱下等人，能活到今天也实属是走运了。用你的死换所有人的安宁，那都不值吗？给你三个数，自己站出来受死，要不然我先杀了他们三个，再送这两个老东西上路。我不知道你是什么人，但小陈是我儿子。你要想动我儿子，先从老太婆我身上踏过去。对，我们可不怕你，不知死活。杀、啊！快，阁主的家就在前面。还真是明漫不灵，不自量力，退。全部拿下！忘了他们，本少现在再给你最后一次机会，要么拿刀自刎，要么你就亲眼的看着他们一个一个是怎么离你而去的。陆然，你就认命吧。
只有你死了，他们几个才能安然无恙。陆家这小子平时看着挺孝顺的一人，怎么一到关键时候如怂包似？就是，一命抵五命，多划算的买卖！看来他之前都是装。可怜陆家那老两口了。小强，你答应姐姐，不要再离开我了！我，别走了！别走！追！不是，千万不要听他的！小陈，不能犯傻。就算你按照他说的做了，他也不会放过咱们的。还真是父子情深呐！既然这样，那我就先送你上路吧。跟你拼了！哥哥，三十二，不要！匹夫汉秀，不分良林，起身！干他！是不是？再见了，不臣，下去给你个死鬼老爹吧！小陈，小陈。尔等宵小，安敢碰龙？是凌霄阁的凤舞大人，他可是四大战神之一。他怎么来了？凤舞啊，你来的还真是凑巧啊！顾明，你不仅勾结幽冥剑，还胆敢对我们阁主出手，你好大的胆子！你说他连一个修为都没有的废物，是你们阁主？你开什么玩笑？凌霄阁主凌驾九天，地位尊崇，堪比北斗之尊。你觉得我会开这种玩笑吗？属下奉我参见阁主，参见阁主，参见阁主，参见阁主。呃，姑娘，你是不是认错人了？我不是什么阁主啊！哎哎，快起来！那个臭送外卖的怎么可能是凌霄阁阁主呢？他的底细没人比我更清楚了。顾少，你可千万别被他给蒙骗了。他要是阁主，我就是阁主他亲爹。听闻凌霄阁主早死于三年前的那场大战之中，你不远千里跑到这里来，该不会是想找这个废物冒充你们阁主来一吻军心吧？即便如此，你也应该找个像模像样的，找一个我们顾家废物的遗种。这算怎么回事？在场的各位啊，包括村东头那个傻，哪个不比这个废物强？放肆！你一而再、再而三的侮辱我们阁主，我今日便取你狗命，废我凌霄阁杨威！是我凌霄阁杨威！滚！区区武王境也想对本少动手，不知死何！休得猖狂！雕虫小技，堂堂凌霄阁四大大天之首，就这点实力吗？滚！啊！你，你竟敢侮辱我神剑！不堪一击，老子今天把话放在这儿，就算是凌霄阁阁主来了，也保不了这个野种。陆神，你一拖再拖，何必呢？这就是你的命数。躲不过的，<笑><笑>你们还有什么手段，都使出来吧。如果没有了的话，那我就要送他上路了。王八蛋，杀！不要他，小陈，小陈，小陈，小陈，小陈，小我乃凌霄阁阁主，自今日起，大夏疆土西进三千里，以此献为戒碑，愿此献者杀无赦。
，凌霄阁主陆晨，五勋盖世，为震八荒，封北灭天王，赐世神剑，画像挂麒麟阁，名降堂，荣耀千古。其长营帐，其重如山，威武王道，霸气凌然。凌然凌然。凌然凌然。姑娘，你杀我弟弟，我叶家势必与你不同不相。不管你日后。是否会继承家主之位？我都会带领军生集团和你一并找死。哈哈哈！好，好，好，你们一个个的还真是形状啊！既然话都放在这儿了，那本少赛仁慈就是我的不对了。顾明，你现在已经得偿所愿，就连我阁主的家人你都不肯放过吗？对付这种贱民，本少为什么要心慈手软呢？我告诉你们。等我当上顾家主之后，我想让谁死，谁就得死。届时，我还会带领整个幽冥殿一起攻入大夏，让大夏所有子民都成为我的奴仆。你真是疯了！<笑>对，我就是疯了。我告诉你，在这个世界，就是你们弱肉强食的社会，在我眼里，向来以实力为尊。如果谁……不想像这个废物一样下场的话，现在可以站出来，做我最忠实的狗。顾少，这些刁民不识抬举，到时候就都杀了。我愿意做你最忠诚的狗。哇哇哇！<笑>看样子，你们其他人已经做好选择了。好，那我就一起送你们下地狱。顾长哥，我祝你下辈子投一个好牌。谁敢动我大姐你小子命还挺大呀！玩够了，现在该到我了。剑兰给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我我是谁？谁新农民郭凯，第十凌霄阁阁主，什么？顾明，你杀我父亲，害我家破人亡，如今又联合外人，企图染指大夏。今日，我就以北裂天王之名，持世神剑，将你就地正法。我是幽冥殿的人，你不能杀我！我我不开心
。哎，小陈，有没有受伤啊？大姐，你放心吧，我没事。小陈，你吓死姐姐了。三姐，你还是跟以前一样爱开玩笑。讨厌。而且，我们小陈果然长大了，现在都是万人敬仰的凌霄阁阁主了。你就别取笑我了，来，把手给我。二姐，你现在感觉怎么样？好多了，我弟弟果然厉害啊，竟然迈出了那一步。儿子，妈，都怪儿子不孝，都怪我当初有眼无珠，才差点害你们老两口无家可归。小陈，这件事情不怪你，不要往心里去啊。周倩，周倩，你还真是给本王好好上了一课。阁阁主大人。难怪我当初有眼无珠，竟然看上你这种蛇蝎心肠的女人。你欺我、骗我，我都忍了。可是你竟敢辱我爸妈，联合外人抢夺他们的家产，这账该怎么算？阁主大人，我错了，你饶了我们吧！啊，饶了你们！福灵，在，拖下去，彻查他们二人及背后所有家族的犯罪资料，移交司法处，按照国法论处。是，小陈呐、啊，小陈呐、啊，你可是我们周家的女婿，你不能这样对我呀！金木，金木，小瘪犊子，你等着，我这回都放不了你！小陈，现在你单身，我也单身，要不要考虑帮帮姐姐？三姐，这是……你凭什么独霸小陈啊？还不是因为我比你屁股大呀！叶清雪，你又跑哪儿鬼混去了？赶紧回来商定和和尚结婚的事儿。三姐，怎么了？还不是他们想通过我联姻攀上何家的关系啊！马上就是爷爷的寿辰了，何家肯定不会让我拖下去的。三姐，你放心，从现在开始，我就是你的护花使者。还是弟弟心疼我。<笑><笑>你说吧，你想要姐姐？怎么讲理你？啊？叶清雪、啊，你别以为我不知道你在想什么，啊、我就只允许小陈把你当一次挡箭牌，你不许毒骂他，起开！啊，好了好了，你们两个从小就喜欢小陈，长这么大了一点变化都没有。好了，小陈，跟姐姐回家吧。<笑>姐，姐，这别墅真大。没想到你还是个小富婆呢，油嘴滑舌，姐姐的还不都是你的？嗯、不过现在顾明已经死了，以顾鼎那睚眦必报的性格，肯定会对君盛集团展开疯狂的报复。我们以后的日子可没那么好过。三姐，你就放心吧，有我在，谁都不能伤害到你。哎，对了，二姐、三姐做什么呢？怎么这么久啊？听说枸杞是个好东西，小纯最近都累瘦了，可得给他好好补补。<笑>这十全大补汤里有当归、党参、黄芪，这个药效啊，再加上本小姐的魅力，我看小陈怎么抵挡得住。二姐，等我和小陈生米煮成熟饭，到时候可别怪妹妹哟。来来来，开饭了。二姐、三姐，这这都什么呀？枸杞乌鸡汤，十圈大补汤。啊，这你们两个，小陈才多大，你们就让他这么吃，他会吃坏身子的。大姐，你该不会吃不到葡萄，说葡萄酸吧？不会吧？我连自己的弟弟醋也要吃？你们两个死！好，我现在就过去。你们先吃啊，我得去趟公司。我警告你们俩，不许乱来。小陈，小陈，喝我的，喝我的，你嘎嘎补。小陈，你喝我的，你三姐都几年没下厨了，我的一定很难吃。喝我的，喝我的，喝我的，喝我的，喝我的。好好好好，都喝，都喝，都喝。
三姐到底往汤里放了什么东西啊？啊，不行，我得去个厕所。哟、呃，三姐，这这么晚了还没睡啊？大半夜的给姐姐留门，你这是在玩《新故纵》吗？走的还挺多呢。<笑>不是不是，三姐，你误会了。你看，姐姐新买的睡衣。好看吗？嗯嗯嗯、小陈，你怎么不回答姐姐问题呢？哎、呃，三姐，好看，好看。哎、呃，你能不能先起来再说呀？你们在干什么？不是，小陈别怕，就是你想的这样。怎么了？你个死丫头啊！我把小陈借给你当挡箭牌，你居然想对他图谋不轨！你要是再敢乱来，我就把你嫁给何坤那个死变态！小陈，明天见哦，我们到时候去给严选礼物。小陈，刚刚你三姐没对你做什么吧？二姐，不是你想的那样，我跟三姐之间住。我相信你。那你要是睡不着的话，一会儿来二姐的房间，房门没关。嗯、教主，不好了，少爷他他，少爷他怎么了？少爷他死了。有什么？到底发生了什么？好像跟顾家当年的那个余念以及凌霄阁有关。顾晨，凌霄阁，我要让你们为我儿子陪葬。通知荣明天的人，让他们提前入住大夏。是、啊。大人，根据我们收到的消息，幽冥殿的势力已经渗透到大夏。我们正在设法一一消除。一群不敢冒头的小鬼罢了，继续监视他们。有情况立刻向我汇报。是的，大人，这是额度无上限的五湖朱雀卡，您今后在江州应该会用得到。这里人多眼杂，你先回去吧。三姐怎么还没下班啊？我父母养我这么多年，如今我已经恢复了记忆和实力。是时候该报答他们了。你好，看房吗？帮我介绍一下吧。哎，那个卖房的，过来介绍一下你们这儿最好的大平层。陆晨，你怎么在这儿？我还想问你怎么在这儿呢？难道我姐没把你这个绿毛绒给你甩了？你要是这么关心你姐的话，不妨去问问你姐的下落。少说这些没用的！哎，不是我说，我们华鼎别院现在门槛这么低啊，怎么什么阿猫阿狗都能放进来啊？不好意思，小姐，这位先生是来买房的。就他还买房啊？旭哥，我跟你说啊，这个就是我之前跟你说的那个死穷鬼，跟我姐在一起三年了。连几万块钱的包都买不起，怪不得你姐啊，当初说她号称什么“江州第一窝囊废”啊，<笑>还真是久闻不如见闻。小子，你怎么会在这儿？你这种人都能来，我凭什么不能来？你什么身份啊？敢跟我旭哥做比较？我旭哥他人帅多金，随手一挥就能把这最好的大平层都买下来。而你呢，一个臭送外卖的，就算你跑到死，连这儿的一间厕所都买不起。还真是母牛不下崽，把你给牛逼坏了。你说谁是母牛呢？我告诉你，你少在那儿装出一副蛮不在乎的样子，这不就是仇富吗？抱怨老天不公。我告诉你啊，这就是命，你再怎么努力，你这辈子也只能是个底层人。
。谁呀、啊？在这吵吵闹闹的？梅晨阳，你他妈什么情况？堂堂华鼎别院，整个江州豪绅的聚集地，你竟然把这种不三不四的放进来！徐哥，实在不好意思，是我的问题，你想怎么处理他？怎么处理？是呀、啊。只要你从本少爷的胯下钻过去，并且管我叫三声爷爷，我就饶了你一条狗命。就算我敢叫，你敢答应吗？操！你还给老子装了是吧？今天我就要替丽丽好好教训教训。来人，断他的狗腿！小陈，不是让你在公司等我吗？你怎么跑这儿来了？我就是随便逛逛，没想到碰到几只贱人就有疯狗。你骂谁呢？谁听得懂就骂谁喽！你个臭不要脸的狐狸，你敢打我？老公，这个贱人他打我。这个小姐，在下赵家赵旭，看你的打扮，想必也是出自大户人家。如果你愿意和这个废物划清界限，刚才的事儿我可以既往不咎。赵家，正是。本小姐怎么没听说过？你，好、哦，既然有人敢不给我赵旭的面子，这都是你们自找的。动手！慢着。何尚。出什么事了？这点狗男女啊！刚才，何少，你打我干嘛呀？妈的，你也是不是瞎？知道他是谁吗？堂堂叶家千金，大夏当红影后，还是我的未婚妻。你敢当着我的面骂他？你们都给我滚出去！他，他是，他是叶叶清雪小姐。小雪，我刚刚不是给你打电话说让你在公司楼下等我吗？我朋友今天新开了一家西餐厅，那儿的牛排啊！何坤，我跟没跟你说过，我们不合适，能不能别来烦我？小雪，啊，父母之命，媒妁之言，咱们两个的婚事可是你家老爷子亲口定下的。就算你对我没感觉，我是不是也有追究你的权利啊？谁说我没有男朋友呢？你什么意思啊？和尚，旁边那小子，你该不会想说？这小子是你男朋友吧？有什么问题吗？叶清雪，你别太过分了！我告诉你，你叶家早就风雨飘摇，没我何家的帮扶，你们家被别的家族吞并是迟早的事情。我劝你小秋的后果。何坤，你知道我最讨厌你哪一点？就是你句句离不开何家。你一个妈宝男，何家你出过一份功劳吗？叶清雪，你是不是太幼稚了？你难道不知道，当今这个世道，看的就是权势和地位。我何家能帮你叶家百年安稳，能让你站在江州之巅，他呢？他能为你做什么呀？你能带给小雪的，我也可以；你给不了他的，我依旧可以。大言不惭啊，小子！别说我看不起你，但凡你能在这华鼎别院买下一套房子，我就认可。想想你看人的眼光。还算可以，区区一套房子就是你骄傲的资本。别说是买一套房子，就算是买下整个华鼎别院，又如何？笑，这华鼎别院是江州乃至整个江省最豪华的别墅区，少说门槛也是千万级。你一个一无是处的臭屌丝，你拿什么买？拿嘴巴吗？你要是能把吹牛那股劲儿啊，用在事业上。也不至于混到今天这么落魄，难怪我姐看不上你，这是不要可救。小陈，你冷静点。你是我三姐，我可不能让你受委屈。再说了，区区一个何家，我还没放在眼里呢。你们两个在这嘀嘀咕咕什么呢？叶清雪，你该不会想偷偷帮这个小子出这个钱吧？没想到区区的何家大少爷，心胸竟然这么狭隘。不妨我们打个赌吧，要是我能买下整个华鼎别院。从今往后，你不许再纠缠小雪。但如果你买不起呢？任凭你处置。好，叶清雪，你听见了？这可是他亲口说的。
，我看这窝囊废呀，真是脑子烧坏。但是我丑话说在前头啊，如果到时候你不认账的话，可别怪我心狠手辣了。刷卡，等一下，金雀云纹，金雀云纹，李经理，什么是金雀云纹？此卡名为金雀云纹至尊黑卡，由五大国共同发行。凭借此卡，可以在任何地方取现千亿，全球限量发行三张，并且没有额度上限。什么？千亿？开什么玩笑！这小子就是一个吃软饭。我看这卡呀，八成都是仿造啊。金雀展翅，祥云漫天，这才是这工艺，只有此卡的制造商曼迪财团才有这个资格。其他人根本没有任何办法仿造，这怎么可能？怎么样？现在我有资格站在这儿了吧？<笑>有有有，当然有了。不可能，绝对不可能，一定是你小子看花眼。现在立刻当着我的面给他验字，我就不信这小子有这么大的本事。验字？没错，想糊弄本少爷可没那么容易。啊。好，验字。验证失败，怎么会这样？果然是假的，小雪，你看看，这就是你看中的男人？怎么会这样？叶小姐，他就是我姐的男朋友，一个只会吃软饭的窝囊废。他要是能咸鱼翻身啊，这母猪都能上树了。我叶清雪的男朋友，还轮不到你们在这说三道四。小哥，愿赌服输，看在小雪的面子上，我不为难你。现在啊，从我的胯下钻过去，并且学三声吼叫，并且保证以后不再靠近小雪，这事咱就算了。你别太过分了，大不了这钱我帮他出，你替他出。你知道整套华德别需要多少钱吗？至少掏空一叶家三分之一的家体，你竟然愿意为了这个野男人付出这么大的代价？陆晨，愿赌服输，别让老子瞧不起你。谁说我输了？凤凰，半分钟之内给我买下整套云顶别院。好的，阁主。见过嚣张的，没见过这么嚣张的，还半分钟之内买下整套华顶别院，你到底是谁啊？凌霄阁阁主吗？哈哈哈哈和尚，如果他是凌霄阁的阁主，那我岂不是凌霄阁主他爹呀、啊？哈哈哈凤大人，您怎么来了？我来给华鼎别院的新老板送合同。卢先生，这是华鼎别院的股权转让书。他就是你口中的新老板，你没搞错吧？怎么，你有什么问题？不可能，李经理，你给我看一下，这合同到底是真的还是假的？和和尚，这份转让书是真的。陆先生愿意划定别院，把他这牌子不选。和尚是吧？我都说了，你不要那么心急嘛。既然眼下我已经做到了，还希望你履行自己的承诺。好你个叶清雪！我说你平时对老话也答不理了，感情是傍上大款了。何宽，你连我男朋友一根手指头都比不上。某些人啊，就别在这自讨没趣了。你个贱人！你对我做了什么？既然你不想愿赌服输，那我就让你试试刚才你对我说过的惩罚。大胆！你先敢让和尚学狗叫！小子，我饶不了你！既然这么喜欢狗叫，那就叫两声吧。既然这么喜欢狗叫，那就叫两声吧
王王子，我我我。小雪，想不想看狗咬狗了？当然想。哎，嗯，这个，这个王八你疯了！我、呃、靠、呃呃，我也不想啊！本是同根生，相煎何太急啊！没意思，小雪，我们走。哎，爷爷的礼物还没买呢。放心吧，凤舞会帮我们安排的。嗯。三姐，我我我刚才只是为了气气他们，你别介意啊。难道你真的是逢场作戏吗？对我一点感觉都没有。啊、不是，三姐，我我没有你想。虚我脑袋，我又不像你大姐，跟你也没有血缘关系啊。叶天后在那儿，快堵着他。这可是头条新闻，旁边那可能就是他的绯闻男友。完蛋了，暴露了。这是什么味儿啊！我第一次来南溪洛家。嘘，三姐，你坚持一会儿，别说话啊。果然是男大十八变，小陈真是越来越帅了。看看今日的，哎，这头有人吗？我的天！哎，什么东西勾到我了？钥匙，钥匙，找找找找。来接我！终于走了，三姐，你可以下来了。哎，三姐，你这脸怎么这么红啊？脑子舒服吗？没，没事。时间不早了，我们明天还得去参加爷爷的寿宴，快走吧。没想到永明殿的寒毒居然隐藏的这么深。二姐，你怎么了？小陈，我没事。永明殿的寒毒，我白天不是已经避出来了吗？都怪我粗心大意。二姐，你别担心，我这就帮你疗伤。而且现在感觉怎么样？好多了，小陈，辛苦你了。二姐，你跟我还客气什么呀？你先休息，明天睡醒之后，你应该就能彻底痊愈了。嗯、而且，你要是有什么不舒服的，随时喊我，我就先回去休息了。啊，小陈。你靠近一点，我有话和你说。谁叫你今天只顾着陪小雪，这是对你的惩罚。哎呀，你快走了，我要休息了。没想到二姐还有这样的一面呢。爸，出什么事了？这么大火气！叶清雪那个贱人啊，背着我在外面找野男人，岂有此理！竟然有这种事！今天被我抓了个现行啊，不知道在哪儿办了个大官，竟然买下个花顶别院，买下整个花顶别院，看来还是有些实力
。不过，他要以为仰仗他就能让岳家彻底翻盘，恐怕他要好梦成空了。<笑>爸，此话怎讲？为了能让岳家彻底成为我何家的傀儡，幽冥殿已经为我们派出四大王座的奥丁大人。嗨、哎、呀，有奥丁大人出马。就算有凌霄阁四大战神，我们也不足为惧啊！明天就是你家最后的机会，是生是死，就看他们的选择了。明日我要亲自给叶家送上一份大礼。调查的怎么样了？阁主，据调查，幽冥殿不仅和江州顾家关系匪浅，也和何家有着密不可分的联系。阁主，如果是这样的话，明天叶家老爷子的宴会上，怕是会危机重重。我们需不需要提前防备一下？一群不敢冒头的小鬼爸爸，继续监视他们的行踪。如果发现他们胆敢对叶家动手，立刻采取反制措施。这次，我要让他们有去无回。那爸，哎，生日快乐啊！来，爷爷，我堂姐好大的架子呀，她怕是忘了今天是什么日子吧？都几点了，连个人影都没看见。小雪跑哪儿去了？不知道呀，昨晚我还专门提醒他。这孩子，爷爷，不好意思，我来晚了。小雪啊，你身边这位我怎么看着很眼熟啊？爷爷，我叫顾晨，是小雪的男朋友。顾晨，哪个顾晨？叶思雪，你有没有搞错？你难道忘了自己身后婚约了吗？这要是让何少知道了，何家的怒火你承受得起吗？身后婚约，本来我也没有想结这个婚呢。你这孩子胡说什么？现在可不是你任性的时候。爸，他是什么样的人你还不清楚吗？整个江州都在传他的花边新闻，昨天还被爆出睡了一千个女的。我可是您的亲闺女啊，您不能把我往火坑里推吧？我睡了一千个女人。爸，你别听小雪胡说，她从小就刁蛮任性惯了。叶家目前的情况，只有你我最清楚。已经连续三个季度走下坡路了，资金链随时都有断裂的可能。现在呀，除了跟何家来人，恐怕别无他法了。叶伯父，您还真是双标啊！小雪她姓叶，难道您的宝贝女儿叶娇就不姓叶了吗？凭什么把压力全都压到小雪一个人身上？您既然这么为叶家着想的话，为什么不让叶娇嫁给何坤啊？你，这是我们叶家的内部事务，你有什么资格说话？就是，本小姐可是叶家的凤凰，被叶清雪拿什么跟我比？想知道为什么连莹的人是他不是我是吧？我现在就让你看看，爷爷，这是信阳毛尖中最顶尖的蓝天玉叶。这是一整块英准飘扬绿翡翠雕成的如意，虽然它的品质不如顶级的帝王玉，但这么精致的原石也极为罕见。这个是唐寅真迹一份，价值五百万。爷爷，这些都是娇娇送给您的寿礼。好，好，好，娇娇有心了。哈哈哈哈知道这些都是谁给我准备的吗？都是我男朋友刘少。自从我跟他好了以后，他可没少帮扶叶家。不说功劳多少，最起码我也为叶家供出了一份力。倒是你叶清雪，你又为叶家做出了什么贡献？你不像有的人呐，吃着家里的。呃，喝着家里的，到关键时刻好容易派上了一次用场，哎，又做起了缩头乌龟，装成一副受天下所有的委屈的模样，给谁看呢？这不纯粹一个白眼狼吗？叔叔，咱们说话能不能不要这么难听啊？人家只不过是给了你们一点小恩小惠，你们就来当做炫耀的资本。那以后要是再给你们一点甜头，你们是不是要给人家当狗啊？你骂谁是狗呢？小雪，小雪，这就是你找的男朋友？我看呐，他除了成一时口播之外，没有别的本事了吧？那可不，毕竟连爷爷的寿宴都拿不出什么像样的东西，还能指望他男朋友能是个什么人物？我让你给你爷爷准备的礼物呢，妈，我我没买，你这下了。
我不是给了你十万块钱吗？小陈弄来了，他。谁说我们家小紫又准备礼物了？这是什么？谁说我们家小紫又准备礼物了？这是什么？钟。好你个叶清雪，爷爷寿宴，竟然送给爷爷一个钟。小雪，你这不是胡闹吗？还嫌今天丢脸丢的不够多吗？赶紧扔这些，走！小陈不是这个意思。各位，我知道宋钟在眼下这个场合有些不合时宜，但如果你们知道此中的来历之后，肯定会视若珍宝。小子，你怕是来搞笑的吧？真当我们没见过世面？一个破钟，能什么宝贝啊？此钟来自神陨之地，莫非是凌霄阁主三年前？与意外神族进行大战的那处神陨之地，不错，此钟名为伏魔钟，集凌霄阁万千将士的阴魂于其中。得此钟，不仅可以脱胎换骨，还会有大气运加持，说是逆天改命也不为过。你少在这妖言惑众了，谁不知道凌霄阁主早在三年前那场大战中就失踪了？就算这钟是真的，也绝对不会落在你这个无名小卒手中。好，好，好。看来还是你外人。何家主，你要来，怎么不提前说一声？你叶老爷子的寿宴，我何某人怎会缺席呀？谢谢，谢谢啊！何家主，今天是我父亲的寿辰，你送了骨灰盒是什么意思？你还好意思问我爸是什么意思？你的宝贝女儿勾搭小白脸的时候，考虑过我方家的面子吗？我们今天来不为别的，就是想好好问问叶老爷子，你们叶家是不是诚心和与我何家联姻？是。爷爷，你们真的不疼小雪了吗？如果你们非要让我嫁给他。我就死给你看！哎，小雪，别一心无事。三姐，你放心，今天有我在这儿，谁都不能逼你。好你个小贱人啊！看来你的魂儿早就被这小子勾走了，是吧？叶老爷子，我何某人的内心可是很有限的。何家主，我看咱们两家的婚事，还是算了吧。你，爷爷，这怎么能行呢？好好好。叶老爷子，我看你年事已高，尊你为前辈，可是你半点面子也不给我，那就别怪我不客气。给我听好了，现在立刻对叶家齐家的所有资产进行统计，我要让他们叶家陷入万劫不复之地。何家主，你消消气，我堂姐跟你小子半毛钱关系都没有，何少一表人才，跟我姐才是良配。您放心，这婚他俩一定会结的。晚了，要是刚才的话，我兴许能给他一个名分；现在的话，他连自我妾的资格都没有。家父，不好了，不好了！我们叶氏集团的股票已经全面下跌，现在也几乎腰斩了。如果再这样下去，我们叶家就离破产不远了。什么？叶清雪，都是你这个贱人害的！你自己想死，为什么还要连累我们叶家？怎么样？现在知道谁才是正确的选择了吧？我我告诉你，像你这种人渣，就算全天下的男人都死光了，我也不会嫁给你。嘴硬，我看你能硬到什么时候？小子，你之前不是很屌吗？豪掷百亿买下整个华鼎别院，今天怎么不威风？好戏才刚刚开始，你什么意思？大人。叶氏集团遭受了域外不明势力的狙击，目前股票已跌至冰点。鱼儿上钩了，联系凌霄阁旗下十大财团，开始反击。叶家臭娘们竟然敢跟何少作对，真是不知死活呀、啊！现在好了，不出五分钟，叶家肯定破产。<笑><笑>我靠，怎么回事？装神弄鬼，儿子，不用理会他们。不出五分钟，他们叶氏都将
成为我何家的财物，别说他叶清雪，就连叶氏所有的女眷都将成为你的玩物。<笑>谢爹，叶<笑>清雪，你不是清高吗？我倒是要看看你这贞洁烈女能清高多久了。家主不好了，营销集团刚才宣布，从现在开始要终止和我们何家的项目合作。什么？家主，大事不妙了！我们何家旗下的所有账目都被查了，就连银行里的所有资金也一同被冻结了。家主，就在刚刚，国外十大财团同时对咱们下达了封杀令，咱们何家真的要完蛋了吗？我们何家完了，咱俩完了，是如今王八蛋干的。俗话说得好，自作孽不可活，与其说是我做的。不如说是天意，真是一群废物，连一个小小的叶家都解决不了。光影大人，都是他，我我我，够了！我可以给你次机会，只要你们叶家乖乖成为我幽灵殿的奴仆，我可以放你一条生路。何庆，你个吃里扒外的狗东西，你师从外敌，外国求荣，你不能好死，老东西，你爹不知好歹。能够成为幽冥殿的奴仆是你们的荣幸，小子。就算你手眼通天又如何？奥丁大人可是幽冥殿四大王座之一，有他在，我看你还能怎么蹦跶？奥丁大人，偷这小子坏我好事，给我杀他！上。看来我还真是小瞧你了。不过到此为止了。父母，好久不见！大夏禁地，神明禁行，胆敢对我们阁主出手，你是疯了吗？阁主，难道他就是凌霄阁阁主？凌霄阁阁主又如何？今日我便用你们三人的血为我幽冥殿祭旗。父母，你不过只是凌霄阁四大战神之一，如今怎么这么厉害了？我们阁主。对我随便指点一二，就是你穷极一生无法参悟的真谛。岂有此理！何家主，浩丁王座，你们真的是太让我失望了。顾大总，偷这小子坏我好事，我……小陈呐，十几年没有见了，我是真没有想到你居然成为了威名赫赫的凌霄阁主。怪不得我儿一时大意，会死在你的手上。你是小陈，你不是叶伯伯，我没死。顾明他是死有余辜，而你，是不是该偿还当年的债？没错，顾鼎。你杀死我父亲，害我们姐弟流离失所这么多年，这笔账你怎么还？你们还真是不知道天高地厚的。也罢，我现在就送你们姐弟二人共一银去，给我明儿陪葬。大人，此子不处，大夏难亲呐。为了幽冥殿，去！不好，事情秘书，他要自爆。不用自损修为。一物之血，润物之身，辟邪祟，转生死，调阴阳，渡轮回。这。
，怎么会？你竟然靠传说中的那一步？是神剑！啊，别争！<笑>二叔错了啊，原谅二叔吧。二叔，当年我爸求你的时候，你又是怎么回答的？嗯。天下太平，放我！是，将所有与幽冥殿有关的人全部拉下去，依照国法论处。是，跟跟跟我，跟我，跟我，跟我！大姐、二姐、三姐，放心吧，从今天开始，我护你们周全。小泉，两个死丫头。